குழிப்பணியாரம் எப்படி செய்வது குழிப்பணியாரம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா புழுங்கலரிசி ஒரு கிலோ எடுத்து வச்சுருக்காங்க அரை கிலோ வெள்ளம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க புழுங்கலரிசியை நல்லா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு உடனே வந்து என்ன செஞ்சிடுறாங்கன்னா அரைச்சி வச்சுருக்காங்க இட்லி மாவு பதத்துக்கு அரைச்சி வைக்கணும் அதை விட கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்தாலும் குழப்பம் இல்லை தண்ணியாக ஏறக்கூடாது மாவு அந்த மாதிரி வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு ச சர்க்கரையை வந்து நல்லா என்ன செஞ்சு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு இதோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணோன்னா இன்னும் மாவு கொஞ்சம் தண்ணியாக ஆகும் அதுதான் குழிப்பணியாத்துக்குள்ளே பருவம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குழிப்பணியாத்துக்குள்ளே சட்டி அடுப்பில் வச்சாச்சு நல்லா காஞ்சிருக்கு நல்லா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு குழியிலையும் கால் குழியோட கொஞ்சம் கூட தண்ணி எண்ணெய் நல்லா நல்லெண்ணெயோ நம்ம எப்போ நம்ம எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த எண்ணெயை நம்ம ஊற்றிட்டு நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் மாவை வந்து அந்த குழிப்பணியாரத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஊற்றிட போகிறோம் அந்த சட்டியில் ஊற்றினோன்னா அந்த மாவை வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியாக இருக்கணும் ஓரளவுக்கு அதாவது நம்ம தோசை மாவு பதத்துக்கு அந்த மாதிரி இருக்கணும் இருந்ததுக்கப்புறம் அதை ஊற்றினதுக்கப்புறம் என்னென்ன பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நல்லா செவக்க வேகணும் கண்டிப்பான முறையில் இந்த குழிப்பணியார சட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா குழிப்பணியார சட்டி காஞ்சிருந்தால் தான் நல்லா ச செவக்க வந்து நல்லா மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக நல்லா சாஃப்டாக ஸ்பான்ச் மாதிரி இருக்கிற பணியா பணியாரம் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ அப்படி தான் வந்து பணியாரம் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம சர்க்கரை ஊற்றி பண்ணுறோம்ல இதில் கருப்பட்டி ஊற்றி பண்ணலாம் இதில் வந்து நமக்கு பிள்ளைங்க வந்து இதாக சாப்பிட மாட்டாங்க கருப்பட்டிலாம் சாப்பிட மாட்டாங்கன்னா இதில் வந்து என்ன வச்சு பண்ணலாம்னா ஜீனி வச்சு பண்ணலாம் அப்புறம் இதுக்குள்ளே நமக்கு தேவை அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் உள்ள பிள்ளைங்கெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா ஏலக்காவோ ஏலக்காய் இருக்குல்ல அதை பொடி பண்ணி உள்ளே போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எள் எள் வந்து பெண்களுக்கு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எள்ளும் கூட கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கலாம் எள் எப்போ சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னா எல்லை வந்து நல்லா வரும் கருத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம கரெக்டாக நம்ம குழிப்பணியார செட்டில் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி மாவு காலையில் எழுந்திச்சு மிக்ஸ் பண்ணுறோம்ல அப்படி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இது பண்ணணும் இப்போ குழிப்பணியார மாவு வந்து கொஞ்சம் புளிச்சிருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நம்ம நைட்டே வந்து நான் அரைச்சி வைக்க சொல்கிறேன் அப்படி பண்ணால் தான் குழிப்பணியாரங்கிறது நல்லா டேஸ்டியாக நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படி தயாரிக்கப்பட்ட பணியாரம் தான் இது எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இப்போ நான் ஸ்டிக்லலாம் கிடைக்கிது அதெல்லாம் வந்து விரும்பாமல் நம்ம வந்து இதில் பண்ணுறதே நம்ம பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முன்னாடி முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா நல்லா இரும்பு சட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விற்பாங்க அதை வந்து நம்ம வீட்லேயே வந்து நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இது பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துட்டு இப்போ திருப்பி போட்டாங்க ஒரு மூணு பணியாரம் வந்து நல்லா வந்துட்டு நீ மற்றதெல்லாம் இன்னும் வேகலை இந்த இப்போ நீங்களே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் வேக வேக அப்படியே திருப்பி 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 வச்சுட்டே இருக்காங்க நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நல்லா செவக்க வந்ததுக்கப்புறம் எடுப்பாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்க ஒரு சில சின்ன பிள்ளைங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதி மாவு பாதி இதாக சாப்பிட விரும்புவாங்க அப்படிலாம் எடுத்து கொடுக்காதீங்க சில பிள்ளைங்களுக்கு உடம்புக்கு ஒத்துக்காது ஸோ நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நல்லா கிறிஸ்பியாக பண்ணி கொடுங்க எள் போட்டு பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தேங்காய் இருக்குல்ல தேங்காய் வந்து லைட்டாக சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி துருவி போட்டோன்னா ஒரு சில நேரத்தில் அந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிடிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் ஒரு குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி இந்த மாவு கூட மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம போட்டோனாலும் அதுவும் இந்த பணியாரம் சாப்பிடும்போது தேங்காவும் வரும்போது இதை விட ரொம்ப ரொம்ப அப்படியே ஃபென்டாஸ்டிக் டேஸ்டி ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படிலாம் வந்து பணியாரம் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து தயார் பண்ணலாம் அப்படி தயார் பண்ணி எடுக்க ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுற பணியாரம் தான் இது இதை வந்து எல்லோரும் வந்து வீட்டில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தீ நம்ம வீட்டில் இப்போ வந்து லீவு இந்த மாதிரி டைமில் இந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸ்லாம் பண்ணி கொடுக்கும்போது நல்லா சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட குழந்தைங்களும் இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவும் இருப்பாங்க வீட்டில் பண்ணுற ஸ்வீட்ஸு கடையில் பண்ணி வாங்கி கொடுக்குறத விட வீட்டில் பண்ணி கொடுக்குறது இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் பூஸ் பூஸ்னு நல்லா பணியாரம் நல்லா செவக்க இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஹெல்த்தியான பணியாரம் அதுவும் அடுப்பில் செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா அதோட டேஸ்ட்டே தனி அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இது பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்குல்ல வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்